স্বাধীনতা দিবসে প্রথম প্রহরে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী উন্মুক্ত থাকবে সর্বস্তরের মানুষের জন্য গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চালেন প্রধানমন্ত্রী না পাওয়ার পেছনেও পাকিস্তানিদের প্রত্যক্ষ মদত দেয়া যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব বললেন দুই মন্ত্রী বিএনপি মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় বিশ্বাসী নয় বলেই গণহত্যা দিবস পালন করে না বলছে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার অর্জন ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়মের অভিযোগ বিরোধীদের সিলিন্ডার গ্যাসের দাম নিয়ে নৈরাজ্য সারা দেশে একই দামে বিক্রিতে কঠোর হচ্ছে বিইআরসি জানালেন চেয়ারম্যান বন্ধ থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্রুতই চালুর আসা এবং স্বাধীনতার মাসে আরও এক অর্জন ফাইনা বন্দরে শেষ হচ্ছে ক্যাপিটাল ড্রেসিং কাল হস্তান্তর যেটিতে সরাসরি পণ্য খালাস করবে মাদার ভেসেল দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি কনক আজাদ স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহরে সারা দেশে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান দেবফুল দেশ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরে মানুষ শনিবার রাত বারোটা এক মিনিটে রংপুর টাউন হলে শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেশ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সিটি মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানান এদিকে দিবসের প্রথম প্রহরে রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান মহানগর বিএনপি নেতাকর্মীরা এছাড়া নগরীর ভুবনমোহন পার্ক সহ বিভিন্ন বিদ্যাপীঠের শহীদ মিনার ও স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সুফল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এটাই হলো আমাদের জন্য আজকে চ্যালেঞ্জ তিপ্পান্নতম স্বাধীনতা দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে ঢেলে সাজানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাভার থেকে নুরুল আলম নয়নের ছবিতে ফারুক ভাই রবিনের রিপোর্ট শেষ সময়ে চলছে একের পর এক মহড়া কখনো নিরাপত্তার সবশেষ পরিস্থিতি পরখ করে নেয়া আবার কখনো রাষ্ট্রীয় আচার পালনে চৌক সশস্ত্র সদস্যদের অনুশীলন তিপ্পান্নতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগের দিন শনিবার বাঙালির গৌরবের নিদর্শন জাতীয় স্মৃতিসৌধে দেখা গেল এমনই নানা তৎপরতা রোববার ভোরের আলো ফুরতেই জাতির পক্ষ থেকে মহান শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরই আত্মত্যাগের এই স্মৃতিস্তম্ভ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে দেখে আজকে আমরা এখানে আসছি প্রতি বছরই এখানে আসার চেষ্টা করি আর কালকে ইনশাল্লাহ আবার সবাই মিলে একসাথে আসবো শুধু ছাব্বিশ राष्ट्रीय गुरुपूर्ण व्यक्ति और सर्वसाधारण श्रद्धा निवेदन सामने रेखे सक्रिय सबको आईन श्रृंखला रक्षा बाहन सजानो चार स्तर निरापत्ता बल নিরাপত্তা পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি যাতে নির্বিঘ্নে আগামীকাল মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সকলেই অত্যন্ত সুন্দর এবং ভাবগম্ভীর্য রেখে আমরা এই যে মহান স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় দিবসের যে শ্রদ্ধা নিবেদনের পার্টি আমরা উদযাপন করতে পারি স্মৃতিসৌধ এলাকায় ধোয়া মোছা আর সৌন্দর্য বর্ধনের কাজও শেষ বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ পরাধীনতার বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াই আর আত্মত্যাগের প্রতিটি অধ্যায়ের স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্বাধীনতা দিবসে প্রতিবারের মতো এবারও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত বাঙালির গৌরবের এই নিদর্শন সবার প্রত্যাশা সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে আগামীতেও ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাফার ঢাকা পঁচিশে মার্চের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে গণভবনে দলের সংসদীয় বোর্ডের সভায় সূচনা বক্তব্যে তিনি বলেন গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে জাতিসংঘ সহ সবাইকে 
শনিবার সকালে গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সভা বসে এতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সূচনা বক্তব্যে তিনি পঁচিশ মার্চের গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিকীকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলেন জাতিসংঘ সহ বিশ্বের সকলের কাছে এই আবেদনটাই করব যে সেই সময় যেভাবে তারা বাঙালির উপর নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঘুমন্ত মানুষের উপর গুলি চালায় হামলা চালায় যে বিভৎসভাবে দিনের পর দিন দীর্ঘ নয় মাস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের জন্য পঁচিশে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে মানে স্বীকৃতি পাক সেটাই আমরা চাই শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশকে সুখী সমৃদ্ধ উন্নত করে গড়ে তোলাই তার সরকারের অঙ্গীকার মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের প্রতি শহীদের রক্ত বৃথা যায় না এই যে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের লাখো শহীদের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কাছে এটাই আমাদের অঙ্গীকার বৈঠকে দলের সংসদীয় বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর ওপর আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা উনিশশো সালে বাঙালির ওপর পাকিস্তানি গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের ভূমিকা রয়েছে জাতীয় গণহত্যা দিবসের সেমিনারে এমন অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন গণহত্যায় প্রত্যক্ষ মদত দেয়া দেশগুলোই এখন বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ছবক দিয়ে বেড়াচ্ছে এ বছর জাতীয় গণহত্যা দিবসে রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় যেখানে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি না পাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে উঠে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি সেমিনারে মূল বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণহত্যা বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক বার্জেস বলেন বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে কেন আলোচিত নয় সে বিষয়টি তাকে বিস্মিত করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন যারা একাত্তরে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল তারা এখন না চাইতেও অনেক দেশে গণতন্ত্রের বার্তা দিচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে অনেক রাষ্ট্রই সমর্থন দিয়েছিলেন সেই রাষ্ট্রগুলি এখন পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য খুব শক্ত জোরালো প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলছে না কারণ আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোর এতে সম্পৃক্ততা ছিল আমেরিকা বলেন ইংল্যান্ড বলেন স্বীকৃতি দেন তাদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার কারণ সরকাররা ছিল না কিন্তু বিশ্বের জনগণ কিন্তু সেই সব দেশের জনগণ সহ বিশ্বের জনগণ আমাদের সপক্ষে ছিল একাত্তরে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য শেখ হাসিনা সরকার কাজ করে যাবে বলেও জানান মন্ত্রী তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী সহ সারা দেশে পালিত হয়েছে জাতীয় গণহত্যা দিবস এ উপলক্ষে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া শহীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালের ভয়াল সে রাতের স্মরণে পালন করা হয়েছে ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে উনিশশো সালের ২৫ মার্চ রাতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল সেদিনের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার অনেক শহীদকে গণকবর দেয়া হয় এখানে গণকবরের সমাধিতে ফুল দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় কাল রাতের নৃশংসতা এক মিনিটের ব্ল্যাক আউট স্মরণ করিয়ে দেয় ঘোর অন্ধকার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গণহত্যার যে সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনা বন্ধ হবে উনিশশো একাত্তর সালে সেই ঘটনাগুলি বইয়ে পড়তাম প্র্যাকটিক্যালি কোনোদিন দেখা হয়নি এইভাবে আয়োজন করা হচ্ছে এই এই বিষয়গুলো বাংলাদেশকে একটা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবশ্যই আমরা মানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করব এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় পরে সেখানে ভয়াল কাল রাতের উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয় পরে আলোচনা সভায় নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি করেন বক্তারা কিছু অপশক্তি এখনো আছে তো তখন যাতে তারা এই বিষয়টিকে বিভ্রান্ত না করতে পারে সেই কারণে গবেষণা লব্ধ তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ আমাদের একটি 
প্রামাণিক দলিল পত্র সেগুলো আমরা তৈরি করব শুধু রাজধানী নয় সারা দেশে শহীদদের স্মরণ করেছেন সাধারণ মানুষ রাত এগারোটা দশ মিনিটে বরিশাল নগরের ওয়াবদা কলোনিতে পাক বাহিনী নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করে হাজারো জনতা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চট্টগ্রামে ব্ল্যাক আউটের পর রাত এগারোটা বাজার সাথে সাথে একে একে জ্বলে ওঠে সব প্রদীপ পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা শহীদদের স্মরণে এ কর্মসূচি পালন করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আত্মহতি দিয়েছেন জীবন উৎসর্গ করে এই দেশকে স্বাধীন করেছেন আমাদের একটি মানচিত্র দিয়েছেন পতাকা দিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে হাজারো মোমবাতি প্রজ্বলন করে শহীদদের স্মরণ করেছেন সর্বস্তরের মানুষ বর্বরতার শিকার শহীদদের স্মরণে পালন राजनीतिविद प्रशासन रूपल समय मर्यादा पालित हल जतियों गणहत्या दिवस নিরীহ বাঙালির ওপর হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ অভিনয় ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশায় নিরীহ বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পাক হানাদার বাহিনী উনিশশো একাত্তরের সে ভয়াল চিত্র নাটিকার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলল নতুন প্রজন্ম জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শনিবার সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদম্য বাংলার পাদদেশে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অভিনয়ে অংশ নেন এছাড়া গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতীকী ভাস্কর্য প্রদর্শনের পাশাপাশি আলোকচিত্রের মাধ্যমেও তুলে ধরা হয় রণাঙ্গনে নারী যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে একটা গণহত্যার বদ্ধভূমি পড়ে দাঁড়িয়ে শহীদের রক্তে স্নাত পবিত্র এই বদ্ধভূমি যে কারণে এখানে এই গণহত্যার বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজগুলো করা হয়েছে যেভাবে যে আদর্শ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন মহান মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে স্মরণ করা ঝালকাঠিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলা অদম্য যোদ্ধাদের যুদ্ধচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরে কোমলমতি শিশুরা এছাড়া শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চায়িত হয় সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ পটুয়াখাল শিশু একাডেমিতে গণহত্যা দিবসের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এর আগে পুরাতন জেলখানার গণকবরে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বস্তরের মানুষ এছাড়া দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে রাঙামাটি বাগের হাট ঝিনাইদহ মেহেরপুর হবিগঞ্জে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল হয়েছে ওমর ফারুক সময় সংবাদ বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে না বলে গণহত্যা দিবস পালন করে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা দেশে বিএনপির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সময় এসেছে বলেও মত তাদের এছাড়া গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শনিবার আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে অংশ নেন দলের সাধারণ সম্পাদক সহ কেন্দ্র নেতারা বিএনপি সহ কয়েকটি দলের গণহত্যা দিবস পালন না করারও কঠোর সমালোচনা করেন নেতারা তারা বলেন বিএনপি জামাতের হাতে দেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয় তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে আমাদের আলোচনা সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেন বিএনপি এখনো গণহত্যা দিবস পালন করে না কারণ তারা পাকিস্তানের দালাল পার্টি বিএনপি হচ্ছে পাকিস্তানের দালাল পার্টি আসুন 
প্রতিরোধ করি পরাভূত করি পরাজিত করি বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে না বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা মঙ্গল তারা কখনোই কামনা করে না রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির অভিযোগ স্বাধীনতার অর্জন ধ্বংস করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা চলছে নেতারা বলছেন বিরোধীদের নির্যাতন করে আবারও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে চায় সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখারও ঘোষণা দেয় বিএনপি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিএনপির আলোচনা সভা রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে আয়োজিত এই সভায় যোগ দেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করে ক্ষমতাসীনরা দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে অভিযোগ করে দলটির নেতারা বলেন বিরোধী নেতাকর্মীদের নির্যাতন করে আবারও ক্ষমতায় যেতে চায় সরকার গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সেই সংগ্রামে আমরা রাজপথে নেমেছি আমরা রাজপথে থাকব জনগণ আজকে আওয়াজ ধরেছে এই সরকারকে অতি দ্রুত বিদায় করতে হবে এই সরকারকে বিদায়ের যে দাবি এটা বিএনপির দাবি নয় এদেশের জনগণের দাবি অনুষ্ঠানে সভাপতি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেন একতরফা নির্বাচন করতে আবারও পরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু করেছে সরকার বিএনপিকে সিসি দেয়া চিঠি প্রসঙ্গে তিনি বলেন অপারক কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না জেনেও সময় অপচয় করছে তো এইবার কি চাপাচাপি বেশি পশ্চিমারা বলতেছে আগের মতো ভোট আর চলবে না ওই জন্য এখন আবার নতুন নতুন কৌশল সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সদ্য ঘোষিত কর্মসূচি পালনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা জোর করে ক্ষমতা আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা রমজান উপলক্ষে আমদানি করা খেজুরে কাজ সাজের মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকা হাতে নিয়েছে আমদানিকারকরা আমদানি পর্যায়ে প্রতি কেজি খেজুর মাত্র আশি থেকে একশো টাকা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে তা বিক্রি করা হচ্ছে পাঁচশো থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত সাক্ষর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম নগরের স্টেশন রোড এলাকার ফলমন্ডির সবগুলো দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গুদাম এখন খেজুরে পরিপূর্ণ ছোট ছোট পিক করে আনা হচ্ছে আমদানি করা শত শত মেট্রিক টন খেজুর বাজারে খেজুরের কোনো রকম ঘাটতি না থাকলো দাম বিগত বছরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি যেগুলো আমরা গত বছর তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা করে কিনছি এগুলো এবছর পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ছয়শো টাকা ধনার দামের কারণে যাই তো এখন সব কিছু বাড়তি আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়তি এখন আমাদের তো কিছু করার নাই চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার দুশো সাতান্ন মেট্রিক টন খেজুর আর দাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে চারশো সাতাত্তর কোটি টাকা এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসেই রেকর্ড একশো চুয়ান্ন কোটি টাকা মূল্যের আঠারো হাজার আটশো একাত্তর মেট্রিক টন খেজুর আমদানি হয়েছে বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রমজান উপলক্ষে অন্তত ছাব্বিশ রকমের খেজুর আমদানি করা হয় এর মাঝে চোদ্দ রকমের খেজুরকে বলা হয় মানসম্মত আর এই খেজুরগুলির দাম এখন লাগামহীন প্রতিদিনে বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে এদিকে গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আমদানি থেকে শুরু করে খেজুরের ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত কারসাজি অনুসন্ধান করেছে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা এই খেজুরের বাজার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে তথ্য পেয়েছে অনুসন্ধানকারী দল একশো টাকার উপরে কিন্তু কোনো খেজুরের আমদানি মূল্য আমরা পাইনি কিন্তু আমরা রিটেলাররা যখন খেজুর কিনতে যাচ্ছে তখন আমরা দেখছি যে এটির বাজার মূল্য কোনোটির তিনশো চারশো পাঁচশো এবং এক হাজার বারোশো চোদ্দোশো টাকা পর্যন্ত তারা দাম নিচ্ছে ডলার সংকটে আমদানি তুলনামূলক কম হওয়ার পাশাপাশি সৌদি আরব থেকে অন্যান্য দেশও খেজুর আমদানি বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই খেজুরের দাম বাড়ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের খেজুরের দাম তো বাড়তে শুধুমাত্র কয়েক টাকা অনে এক টাকা অনেন আপনার এলসি কস্টিং হাজিরা দুই বছর লকডাউনে যায় নাই সেই জন্য সৌদিতে খেজুরের দাম কম ছিল এখন বর্তমানে সৌদিতে থেকে বাংলাদেশে কম আছে রমজান মাসে ইফতারের জন্য বাংলাদেশে সাতাইশ থেকে তিরিশ হাজার মেট্রিক টন খেজুরের চাহিদা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন এ সময় বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণ শেষে দ্রুত উৎপাদন শুরুর তাগিদ দেন বিআরসি চেয়ারম্যান নামুল ইসলাম ছবিতে ফারুক আহমদের রিপোর্ট 
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নির্ধারণ করা নতুন দামে ভোক্তা পর্যায়ে বারো কেজি সিলিন্ডার গ্যাস এক টাকা কিন্তু ডিলার থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা অনেকেই মানেন না এই নিয়ম জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোথাও কোথাও রাখা হয় পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা বেশি আমরা চোদ্দশো ত্রিশ টাকা করে বিক্রি করি কোম্পানি থেকে আমরা কমিশন পাই এটা কোম্পানির পলিসি গ্যাসের বোতল কিনছি আমরা সর্বনিম্ন সাড়ে আটশো টাকা এবং সেই গ্যাসের বোতল কিনতে হচ্ছে আমাদের সতেরোশো টাকা দেওয়া শনিবার চাঁদপুরের কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জানান সারা দেশে একই দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি নিশ্চিত করা হবে এলপিজির দামটা যেটা আমরা প্রতি মাসে তো নির্ধারণ করি এবং সারা দেশে মূল্য একই হওয়ার কথা কেউ যদি বেশি বিক্রি করে সে বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা নেব এবং আমরা যাচাই বাছাই করতেছি এদিকে একটানা দশ বছর জাতীয় গ্রিডে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে চাঁদপুর কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তবে সম্প্রতি বেশ কিছু যন্ত্রাংশ অচল হয়ে পড়ায় রক্ষণাবেক্ষণ চাঁদপুর যেটা দেখলাম এটা ওভারহলিং এর কাজ চলছে আশা করা যায় আরো দু এক মাসের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত চাঁদপুর একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয় দুই হাজার সালে ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর কল চাপলে পানি উঠবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু চাপ ছাড়াই কলে পানি ও গ্যাস উঠছে পিরোজপুরের একটি টিউবওয়েলে আর এটি দেখতে ভিড় জমান উৎসুক জনতা জিয়াউল হকের তথ্য মাহমুদুল হাসানের ছবিতে রিপোর্ট নিজে থেকে টিউবওয়েল থেকে অনবরত পড়ছে পানি সেই সঙ্গে জ্বলছে আগুন পিরোজপুর পৌর শহরের ঝাটকাঠির সাহেবপাড়া এলাকায় এমন এলাহি কাণ্ড পানির সপ্তাহে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করেন স্থানীয় এক পরিবার এরপর থেকে চাপ না দিলেও টিউবওয়েল থেকে অনবরত পানি পড়ছে উৎসুক জনতা তা দেখতে ভিড় করেন শুক্রবার সেখানে দিয়াসলাই দিয়ে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে এরপরে বোঝা যায় গ্যাস ওঠার বিষয়টি এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় পানি পড়তে আছে পড়তে আছে আমরা মানে বাদ দিয়ে কি ঘটনাটা কি তাই এক পর্যায়ে গতকালকে এক লোকাই সে একটু আগুন দিয়া জ্বলাইছে ধাপ করে আগুন জ্বলি আসছে যখন দেশলাইটা জ্বালাইছে তখন দেখা গেছে যে প্রায় দুই আত দুই আত পর্যন্ত এই আগুনে আগুন উঠতেছে টিউবওয়েল সাহেব আসছে থানা থেকে লোক আসছে घटना घटे শেষ হচ্ছে পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেসিং এর কাজ স্বাধীনতা দিবসে বেলজিয়ামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খনন করার চ্যানেল হস্তান্তর করবে বন্দর চেয়ারম্যান জানান ড্রেসিং এর ফলে দশ দশমিক পাঁচ মিটার গভীরতার চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্ট দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং টানা দুই বছর ড্রেজিং চলার পর শেষ হচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পের কাজ ছাব্বিশ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বেলজিয়ামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জানডিনুল ড্রেজিংকৃত রামনাবাদ চ্যানেল হস্তান্তর করবে বন্দরের কাছে ড্রেজিং এর ফলে দশ দশমিক পাঁচ মিটার গভীরতার একটি চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে বন্দর চেয়ারম্যান জানান ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর কাজ শেষ হলেও চ্যানেলের নাব্য ধরে রাখতে মেনটেন্যান্স ড্রেজিং এর কাজ শুরু হবে যা দু সালের এপ্রিল পর্যন্ত চলবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার সাথে কিন্তু আমাদের আবার মেনটেন্যান্স ড্রেজিং শুরু হবে যার ব্যাপারে এটাকে আর ফার্দার কোনো রকম সিলটেশন না হয় ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিরা জানান বন্দরের জেটিতে সরাসরি মাদার ভেসেল ভিড়তে পারায় ব্যয় কমবে এতে এখানে বিনিয়োগ বাড়বে পায়রা বন্দরটাকে ঘিরে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে আমাদের ব্যবসায়ীরা সফল হবে প্রথম জেটির কাজ শেষ হলেই আগামী মে মাসে বন্দরের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের তৃতীয় এই সমুদ্র বন্দর চালু হলে দক্ষিণ অঞ্চল সহ সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা পায়রা বন্দর থেকে শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী রেড নোটিস জারির পর দুবাইয়ে পলাতক হত্যা মামলার আসামি আরব খানকে দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন 
পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন আমাদের সাথে তারা ওই যে যোগাযোগ আছে আমরা তো তথ্য দিয়েছি এই জন্য ইন্টারপোল থেকে রেড নোটিস ইস্যু হয়েছে এটা আমাদের কাছে এই পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে এই ধরনের কোনো তথ্য এখনো নেই আগামী বছর থেকে একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তবে আর কোনো গুচ্ছ বা বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা নয় শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই বহির্বিশ্বের আদলে দক্ষতা মূল্যায়ন ভিত্তিক অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর পরামর্শ শিক্ষাবিদদের বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে অভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে শাকির আহমেদের রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ লাঘব ও অর্থশাস্ত্রে কৃষি ও প্রকৌশল ছাড়াও বাইশটি সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর ধরে চলছে গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া গুচ্ছ প্রক্রিয়া কৃষি ও প্রকৌশলে স্বস্তি দিলেও সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে বহুগুণ গুচ্ছভুক্ত এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইগ্রেশনে বারবার ভর্তি ফি দেয়া ও দেরিতে ক্লাস শুরু হওয়ায় সেশন জট সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষার্থীরা আর দশ থেকে বারো বার গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েও কাঙ্ক্ষিত মান ও সংখ্যায় শিক্ষার্থী না পাওয়ায় গুচ্ছ প্রক্রিয়া থেকে বের হতে অনুরোধ জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ অবস্থায় আগামী বছর থেকে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তবে বহির্বিশ্বের আদলে দক্ষতা মূল্যায়ন ভিত্তিক ও ভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর পরামর্শ শিক্ষাবিদদের একটা কেন্দ্রীয় টেস্টিং অথরিটি ইউজিসির আন্ডারেই তৈরি হতে পারে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করবে কোনো সাবজেক্ট প্রেফারেন্স দিয়ে বা কোনো পার্টিকুলার আপনার ধরুন স্ট্রিমকে প্রেফারেন্স দিয়ে যেন প্রশ্নমালা তৈরি না হয় সেটা এমন প্রশ্নমালা হতে হবে যেটা ছাত্রের নলেজ এবং অ্যাপটিচিউড টেস্ট করবে এদিকে জাতীয় মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বা ওই একটা সিস্টেম যেটাকে আপনি বললেন যে সেট অথবা ইন্ডিয়াতে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশান অন্য দেশে অন্য নামে আছে সেখানে আসতে একটু সময় লাগবে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবার কিন্তু ইউজিসিকে নির্দেশনা দিয়েছেন ইউজিসি যেন এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে সময় এসেছে এই ধরনের একটা পদ্ধতি তৈরি করা যেটার কথা বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল টেস্টিং অথরিটি তার অধীনে এটা হতে পারে অথবা অন্য কোনো নামে হতে পারে তবে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারবে বলেও জানায় ইউজিসি শাকের আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা গাজীপুরে চাঞ্চলকর ডাকাতে চোদ্দ দিন পর রাজধানী থেকে মূল হোতা সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ উদ্ধার করা হয়েছে গ্রিল কাটার সহ নগদ টাকা জুনাইদ রবিলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট গত বারোই মার্চ গাজীপুরের সালনায় জানালার গ্রিল কেটে বাসায় ঢুকে ডাকাত চক্র রাতের আধারে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুটপাট চালানো হয় সেখানে এ সময় এক ডাকাতকে চিনে ফেলায় শ্বাস রোধে হত্যা করা হয় কলেজ শিক্ষার্থী সুনানকে চাঞ্চলকর এ ঘটনার পর তদন্ত নামে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তথ্য প্রযুক্তি ও এলাকার কয়েকদিনের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে গ্রেফতার করা হয় ডাকাতির মূলহুতা আবু তাহের সহ পাঁচজনকে পরে তাদের দেয়া তথ্য মতে ওই বাসার পাশের ধান ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় গ্রিল কাটার মেশিন গ্রেফতারের পর সে আমাদেরকে দেখিয়ে নিজে গিয়ে দেখিয়েছে যেখানে ডাকাতি সংগঠিত হয়েছিল সে তার পাশে একটি ধানের জমি থেকে সেই কাটারটি সে নিজেই দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেই মোতাবেক তার দেখানো মোতাবেক সে উদ্ধার করে আমাদেরকে দেয় শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায় প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে গ্রেপ্তারকৃতরা তদন্তে উঠে এসছে যে এরা একটি সংঘবদ্ধ ডাকাতি চক্র তা অতীতে এ আবু তাহেরের বিরুদ্ধে ডাকাতি এবং ডাকাতির প্রচেষ্টার আরও দুইটি মামলা বিজ্ঞ আদালত আদালতে বিচারাধীন আছে ওই বাসার এক নারীর কানে ও গলায় ভারী গয়না দেখেই চক্রটি ডাকাতির পরিকল্পনা করে বলে জানায় পুলিশ রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর শক্তিশালী টর্নেটোর তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্য প্রাণ গেছে অন্তত তেইশ জনের ভেঙে পড়েছে আবাসিক ভবন 
বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বহু এলাকা এদিকে আলবামা টেনিসি অঙ্গরাজ্যেও টর্নেডোতে ধ্বংস হয়েছে বহু স্থাপনা স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যায় শক্তিশালী টর্নেডো আকস্মিক এ ঝড়ের তাণ্ডবে ধ্বংস হয়ে গেছে বহু আবাসিক ভবন গাছপালা উপরে পড়ায় ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ এতে অন্ধকারে রয়েছে অঙ্গরাজ্যটির হাজার হাজার বাসিন্দা টর্নেডোর মারাত্মক ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে ছিল ভারী বৃষ্টি কোথাও কোথাও হয়েছে শিলা বৃষ্টি স্থানীয় বাসিন্দারা জানান এক একটি শিলার আকার গল্প বলের সমান ছিল শক্তিশালী এ ঝড়ের আঘাতে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছেন অনেকে বাড়িঘর ধসে পড়ায় আটকা পড়েছেন বেশ কয়েকজন মিসিসিপির পাশাপাশি টেনেসি সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে টর্নেডোর আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে বহু বাড়িঘর শনিবার অন্তত চব্বিশটি টর্নেডোর সতর্কতা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগ এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মিসিসিপি এবং আলাবামা অঙ্গরাজ্যে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আদানি মোদীর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে লোকসভায় অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পদ বাতিলের পর শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে রাহুল বলেন তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হলেও এতে তার কিছুই যায় আসে না গণতন্ত্রের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন এদিকে কংগ্রেস নেতা মিথ্যা বলছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করেছে বিজেপি ভারত থেকে সুব্রত আচার্য রিপোর্ট লোকসভার সদস্য পদ বাতিলের পর শনিবার সংবাদ সম্মেলন করেন রাহুল গান্ধী এতে লোকসভায় তাকে অযোগ্য ঘোষণা করাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা বলেন শিল্পপতি গৌতম আদানির গ্রুপে যে বিশ হাজার কোটি রুপি লগ্নি হয়েছে সেই টাকার উৎস কি তার সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কই বা কি এসব প্রশ্ন তোলায় তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে তবে এতে তার কিছুই আসে যায় না উল্লেখ করে রাহুল বলেন অযোগ্য ঘোষণা করে তাকে তার লক্ষ্য থেকে সরানো যাবে না গণতন্ত্রের জন্য যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন বলেও জানান তিনি নরেন্দ্র মোদীকেও প্রশ্ন করা থামাবেন না বলেও জানান রাহুল কি বুঝে ডিসকোয়ালিফাই করকে ধমকা কে জেল মে ডাল কে বুঝে বন্ধ কর सकते नहीं मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा রাহুল গান্ধী আরো বলেন নরেন্দ্র মোদী তাকে ভয় পাচ্ছেন তাই লোকসভায় পরবর্তী ভাষণ যাতে দিতে না পারেন সে কারণেও কারসাজি করে তাকে সরানো হয়েছে রাহুল গান্ধীর এমন মন্তব্যের পর পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি কংগ্রেস নেতাকে অযোগ্য ঘোষণার সঙ্গে আদানি হেডেনবার্গ ইস্যুর যোগসূত্র নেই উল্লেখ করে রাহুল মিথ্যে বলছেন বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতারা এদিকে সদস্য পদ হারানোর পর থেকে প্রশ্ন উঠেছে রাহুল এই পদ ফিরে পাবেন কিনা রাহুল গান্ধীর সাজার বিরুদ্ধে আপিল করতে এক মাসের জামিন দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিলে পদ ফিরে পেতে পারেন রাহুল গান্ধী রাহুলের সদস্য পদ বাতিলের প্রতিবাদে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস সহ দেশটির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দু সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে যা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বলেও মনে করছেন অনেকে কংগ্রেসের দাবি সত্যি কথা বলার জন্য শাস্তি পেলেন রাহুল আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই আরও জোরদার করা হবে বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় জাতীয় গণহত্যা দিবস উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ গণহত্যা দিবসটি উপলক্ষে শনিবার আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী পাঠ করা হয় পরে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় এ সময় পঁচিশ মার্চ কালরাতে সংঘটিত ভয়ার গণহত্যার বিচার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানান সৌদি আরবের বাংলাদেশি প্রবাসীরা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন রিয়াদস্থ বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতারা এতে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ জাতির পিতা তার পরিবারের শহীদ সদস্য ও দেশ জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় স্বীকৃতি দাবি ও শহীদদের স্মরণে ফ্রান্সের প্যারিসে মানববন্ধন করেছে 
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন প্যারিস থেকে বিস্তারিত মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানের রিপোর্টে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রিতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দুশোররা নিরস্ত্র বাঙালির উপর ইতিহাসের বড় বড়তম ও জঘন্যতম যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল সেই পঁচিশে মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে ফ্রান্সের একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঐতিহাসিক রিপাবলিক চত্বরে এক মানব বন্দনের আয়োজন করে এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সংগঠনও অংশগ্রহণ করে মানব বন্দনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বলছে পঁচিশে মার্চকে আন্তর্জাতিক দিবস স্বীকৃতির দাবি এখন সময়ের দাবি একই সাথে তারা এর ক্ষতিপূরণও দাবি করেন পঁচিশে মার্চ যে গণহত্যা হয়েছিল পৃথিবীর বুকে আর কোথাও এইরকম গণহত্যা হয়নি নিকৃষ্ট গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আজকের এই দিনে দাবি করছি তিপ্পান্ন বছরও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাই নাই এবং আজকে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করার জন্য পাকিস্তানি আর্মির বিচার পাকিস্তানের কাছে আমাদের এই যে ক্ষতিপূরণ এইগুলাই আমাদের দাবি সরকার যেমন আমাদের থেকে ক্ষমা চা এটা আমাদের কাম্য পঁচিশে মার্চের গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব বলেই মনে করেন এই মানব বন্দনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ আর তাই দ্রুত পঁচিশে মার্চে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এমন দাবি তাদের মোহাম্মদ লুৎফুরমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস সাফরুর্থ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপের খবর এবারের আসরে রাশিয়ার বিপক্ষে হারলেও সেখান থেকে গোছানো ফুটবল খেলার আত্মবিশ্বাস পুঁজি করেছে ফুটবলাররা নেপালের বিপক্ষে পরের ম্যাচের আগে রিকভারিতে মনোযোগী সুরুভি সঙ্গে তারা প্রতিপক্ষ নেপালকে রুখে দিতে পরিকল্পনা ছক করছেন গোলাম রব্বানি ছোটন ভুটানের বিপক্ষে গোল উৎসব করে সাফা অনুর্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপের শুভ সূচনা করার পর ইউরোপিয়ান পরাশক্তির কাছে একটা ধাক্কা খেতে হয় বাংলাদেশকে রাশিয়ার কাছে হেরে শিরোপার রেসে পিছিয়ে পড়লেও পরের ম্যাচে নিজেদের সক্ষমতার জানান দেয় লাল সবুজরা ভারত বাধা টপকে যায় হেসে খেলে আসরে হার কিংবা জয় কোনো কিছুই দমিয়ে রাখতে পারে না লাল সবুজদের দুই জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়লেও রাশিয়ার বিপক্ষে হারও দলকে শিখিয়েছে অনেক কিছু ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে প্রথমবার মাঠে নামায় গোছানো ফুটবল খেলায় উদ্যমী হয়েছে ফুটবলাররা আমরা ফার্স্ট যখন ভুটানের সাথে গেম খেলি তো তখন আট আট এক গোল লে আমরা জিতছি তো তখন থেকেই আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা মানে আপ হইতেছে রাশিয়ার সাথে ম্যাচটা আমরা হচ্ছে তিন এক গোলে পরাজিত হই সেখান থেকেও আমরা আমাদের খেলাটা আরও গুছায় নিতেছি ইন্ডিয়া সাথে যখন খেলা হইল তখন আমরা সবাইরে ভালো খেলা উপহার দিছি এবং আমাদের যে ভুলগুলো আগের ম্যাচগুলোতে ছিল সেইগুলো আমরা সংশোধন করছি এবং ওই ম্যাচটাতে ভালো খেলছি বাংলার জয়ী তাদের সামনে নেপাল বাধা শক্ত প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জয় তুলে নিতে টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের রিকভারিতে কাজ করছে ছোট শিষ্যরা নেপাল শক্ত দল হলেও নিজেদের পিছিয়ে রাখছেন না ফুটবলাররা শুধু তাই নয় অনুর্ধ সতেরোর এই দলটা ভবিষ্যতে জাতীয় দলেও জায়গা করে নেবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ী সুরভি তৃষ্ণারা ভালো হচ্ছে হার টিম আমরা হার টিম তা আমরা ওদেরকে আমরা হার টিম হিসেবে মাঠে নাম আর জয়লাভ করে মাঠ থেকে ফিরব ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমরা এই দলটাই যেন সিনিয়র টিম হয়ে থাকতে পারি আমাদের হাতে আর তিন দিন সময় আছে আমরা ভালো ইনশাল্লাহ ভালো রিকভারি করে আবার নেপালের সাথে ভালো একটা ম্যাচ উপহার দিব না সেভেন্টিনে যারা খেলছি সবার বয়স হচ্ছে অনুদ্য পনেরো এরকম ষোলো তো আমরাই চেষ্টা করব যে ন্যাশনাল টিমটাকে আপ উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী আটাশ মার্চ নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার স্বাধীনতা দিবসে প্রথম প্রহরে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জাতীয় স্মৃতি সৌধে ফুল দেবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী উন্মুক্ত থাকবে সর্বস্তরে মানুষের জন্য এবং বিএনপি মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় বিশ্বাসী নয় বলে গণহত্যা দিবস পালন করে না বলছে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার অর্জন ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়মের অভিযোগ বিরোধীদের এ ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়